所爷，所爷。人怎么样？还在抢救呢。大姐，安排人坐上三百套日伪军服，关键的时候或许能用上。好，我这就去安排。怎么样？没，没追上。什么？没追上？所以您赶紧想想办法，恐怕他现在已经进避暑山庄了。大少爷。情况有变，那个人没抓住，让他跑了。这个人是杜以恩派来监视徐一恒的，如果让他们认出大小姐和二少爷，荣家可就麻烦了。杜以恩，我们去桃日军司令部，再调两名来，一定要消灭他。他应该在桃日军司令部，你守在这儿。接待，师哥。司令，撤！撤！撤！撤！在这里休息。撤！我们你到他府里を見たか？はい。どこへ？向こうです。抗日分子が非常戦争に巻き込んだ。そのまで待機。命令があるまで誰も動くな。はい。中。では中佐、あなたは。中佐、中佐だ。将军，避暑山庄方向，回避暑山庄。消耗引けた。私に続け。右向け右。武田さん。兄弟，醒醒醒醒！快来人来！怎么回事啊？看看！兄弟，醒醒醒醒！兄弟，醒醒醒醒啊！兄弟，来来来，快帮帮忙！快！哎，荣大少爷啊，人被我撞了，快
，想想办法。哎，这不是袁世良吗？哎，是啊，上午被都营大队长叫走了。荣大少爷，别忙活了，这人都没气儿了。哎，荣大少爷，这么点小事儿交给我们做就好了。过来，两个人，来来来，帮帮忙。哎，抬坐抬坐。哎，荣大少爷，您忙您的去，回头我向上面报告一下。这怎么行？人是我撞的，该承担什么责任承担什么责任。荣大少爷，一剑穿透两到三个人的咽喉，力度如此之大，像是透甲剑。将军。看来是徐锦川来过了，他怎么可能来的这么快？来了，锦川，你什么时候回来的？我们来这的路上，他腿伤中枪了。啊，你赶紧换身衣服，去打听一下我姐的下落。哎，他不是出城了吗？他又回来了。行行行，赶快进去。徐大小姐呢？还在抢救呢。我哥呢？腿伤中了一枪，不过不是很严重。你哥他太厉害了，直接带我冲进了避暑山庄，把日本人的军火库给炸了。什么？你们炸了军火库？啊，是他炸的，我就做了个小跟班儿。太过瘾了！过什么瘾啊？不是所言，那个，他们炸的是日本人的军火库，又不是咱们的。那就是咱们的军火库。啊！完了，你们这一仗，把大少爷的计划彻底给破坏了。我，我没有办法。对一个失去反抗能力的女人下手，血洗徐家的时候，你不但杀了女人，还杀了很多老人和孩子。可那是军事行动，难道今天不是军事行动？我愿意接受军事法庭的处置。将军，据城门口幸存的讨日军士兵报告，没有看到徐家姐妹出城。秦公军。立刻部署全军搜捕。嗨，马甲路龙少爷，您还是出去吧，我们会抢救他的。嗯、这么巧，荣石呢？他本来说要向将军和杜大队长亲自报告的，得知将军和杜大队长不在。在医院待了一会儿就走了。我姐姐怎么样了？脱险了，大夫。伤得很重，但不是要害，主要原因是头部受到撞击，才晕过去的。大少爷好。情况怎么样？脱险了，但是现在还没有醒过来。马上安排转移。啊不，不行啊！
，现在最好不要动，让他好好休息。可日本人已经开始全程搜捕了，再不走就来不及了。可是把他藏哪儿呢？咖啡馆吧。把你知道的都说出来。呃，他们一共就俩人，也不知道是父子俩还是哥俩，反正长得挺像的。呃，他们打了一阵子，就从我这个后门跑了，说是跟其他人汇合去了。报告，报告，钟总，有两名士兵认出了他们，他们是白运动的一群胡子。前一段时间，我们一个小队去清剿的时候。就是他们和徐家姐妹一起击退我们的。前几天自称是徐家姐妹丈夫的，也是他们。呃，对对对，我也听见了。我记得他们还说徐家姐妹是他们的媳妇儿。对对咖啡馆打成这样还不够，又跑来干什么呀？不要这样，荣会长，我真的没有别的意思。那什么意思？为什么偏偏把战场设在我的咖啡馆？这个，那你应该去问吕连彪，这是他的想法。那也总得逐目批准吧。到底是吕梁彪想给荣家点颜色看看，还是主墓？荣会长，很抱歉，打坏多少东西，我们照价赔偿。我们荣家的面子你赔得起吗？主墓将军会把面子还给你。你少跟我来这套，回去转告主墓，以后徐家姐妹的事情不要来找我。聪哥，请吧。铁叔。徐家军兄弟真是名不虚传，这些兄弟都是跟着徐司令走南闯北打出来的，个个身经百战。啊，可惜啊，一直打的都是中国人，和小鬼子就打了一仗，还打输了。这一次，打的真他娘的痛快。是啊，就十几个兄弟就这么凶猛，我相信，要不是内部出了叛徒，徐家铁军绝不会败得这么惨。嗯，可惜了。你是国军，我是共产党。心里面没什么障碍吧？哼，不管你是姓国还是姓共，哪怕你是胡子，只要能打鬼子，我就跟着你。会很疼，忍着点。
你去给他擦擦汗。啊。哎，你怎么不去啊？我不是女的吗？不好。哎，我看见了，脸红了。<笑>好，我给你擦去。哎呀，流这么多汗啊，很疼吧？这么容易害羞啊？嗯，好，我从小就这样。掌柜的，不好了，日伪军正满街搜查呢，马上就到这儿了，你们快躲一下吧。没事，有我呢。是封面搜查而已，搜你老个大脚趾头，滚！二少爷，我能不能斗胆问一句，为什么？还敢问为什么？就我一个人在这儿坐着，你们让谁别动啊？老子好好的在这儿吃碗面，你们影响到老子的食欲了。还敢问为什么？滚！等会儿，二少爷，把这碗面钱给老子付了。都滚了，好，谢谢。嗨，跟我客气什么呀？你平时都这么横吗？啊？嗯，从小就这样。你们该回去了吧？哎，不行，那万一他们要是再回来搜查怎么办呀？也不知道我姐怎么样了。那要不然，我那个，要不然，要不然我先回去吧，我姐在这看着。哎，姐，他们要是再回来的话，你能拦得住吗？啊，我拦住他们。我姐真棒，那我回去了。那麻烦大小姐先出去一下，我要换药。啊。哎，哪儿这么不方便呢？屁股。哟，这屁股怎么烂成这样？骑了五六百里马，磨的，马都累死了。五六百里，有一个很厉害的日本狙击手，叫清水二十三，这两天就要到承德了，我得在他来之前。把我姐和我妹送出去。清水二十三。二豪，李豪，李豪，李豪，李豪，你轻点。是他们。哎，不是
报告，进来。每个人脸上都贴着一张。去吧。是。报告将军，我派出去的人，全让那些抗日分子给杀了，只跑回来这一个。只跑回来一个。还让荣氏给撞了，有这么巧的事儿吗？是啊，看来这个荣氏有重大嫌疑啊。他就这么不甘心做配角吗？荣会长，茶喝多了，去趟厕所。杀了吗？派了几个人守住他。是。另外，不许荣师和荣家的人靠近医院半步。等警口回来，再多派一个大队的兵力，包围荣公馆。小姐，万一我这次没躲过去，他们就全都交给你了。想办法把弟兄们带出城去，跟张赫会合。他还没醒。一直没醒，他要是醒了，第一时间报告。是怎么把他们两个弄这儿来了？所以，我哥上哪儿去了？大少爷去办点事儿。哎，万一，万一那个汉奸醒过来怎么办？大少爷吉人天相，一定会没事的将军，您还是不要进去了吧。我不进去的话，你们能镇得住他吗？可是我担心他们做空手出洞，将军会很危险。那就先下了他的枪。嗨去吧。空你脚丫，空你脚丫。
さよなら。さよなら。さよなら。将军来了，容我恭候多时。坐。荣先生知道我今天会来吗？既然是全城搜捕，荣公馆自然不会放过。而将军如果不亲自来，这地方恐怕别人进不来。今天让搜了，荣某现在是重大嫌疑人，再不让搜，将军岂不是更加怀疑荣某？你知道我怀疑你，今天出门没看黄历。不知道这么容易招惹是非。杜大队长手下那个兵好像负有重任，可偏偏这么巧让我给撞了。看来这嫌疑是逃不过去了。我倒想听听你的解释。还是等将军的那个士兵醒了，听他解释吧。那个兄弟已经醒了。既然如此，荣宝还用说吗？我想听听您的解释。荣会长是竹木将军最为器重的承德人，将军不想冤枉了荣会长。我袁胜阳，我是赵正文，我们是负责看护你的，有什么话就说吧。啊，快去报告杜大队长，是荣氏的妹妹、弟弟，呃，苏静和他的手下救走了徐航，至少几十个人参与了。呃，荣荣氏用机车抓了我，他想杀人灭口，他想杀人灭口，呃，快快去告诉杜大队长，去。胡哥到底干什么去了？将军，全缩编了，什么都没有。荣会长，杜团长派了十个人去咖啡馆侦查，有九个人被杀了，只有一个跑回来还被你撞了。你觉得这是一种巧合？嗯。如果我是将军，我也认为这绝不是一种巧合。这本身就是一件跳进黄河也洗不清的事儿。这么说你认了？有些事情不认是不行的，就像今天早上起来的事儿一样。如果徐一航真的没来，我不也得认吗？杜烟派出的十个汉奸，有九个被咱们杀了，就跑了一个，还被我哥给撞了。苏锦，我哥这次是跳进黄河也洗不清了，对不对？那还行。
起得清啊？傻子也知道是大少爷干的。二少爷，你们俩留下来照顾徐大小姐，其他兄弟，跟我走。二少爷，你要带着兄弟们去干什么？被日本人抓起来了，素锦，难道我们要一直在这里当缩头乌龟吗？你是卫生员，你要走了，谁给徐大小姐按摩？我，你留下。二少爷，我跟你去。弟兄们，跟我走。不缺枪的也轮不到我，摸着枪的也不让我开。我恨日本鬼子，我要给我爷爷报仇！我不想当卫生员。你在城门口摆那么大的阵势，究竟是为什么？为了这张脸，你以为我会相信吗？我负责说，你负责判断。你是为了送走徐家姐妹。这几天，你一直在让你弟弟妹妹麻痹城门口的哨兵，就是为了送徐家姐妹出去。但是你没想到的是，吕良彪给他们下了死命令。你也没想到，会在城门口遇到这么大的阻力。你知道那么做会引起我们的怀疑，但当时你别无选择。你不动这么大的阵势，他们就出不了城。将军这么说，有没有证据？城门口的守军。亲眼看见徐二航进的城，穿着我军军服。不久以后，一队穿着我军军服的抗日分子也进城了。你不但勾结徐家姐妹，还勾结城外的抗日分子，炸了我的军火库。徐家姐妹来承德是为复仇的，而吕良彪是他们黑名单上的人。就算我想送他们出城，将军认为他们会出去吗？因为有一件事比复仇更重要。什么事儿？你们在打我这批军备的主意。将军，那我想再问你，徐一航为什么又回来了呢？徐一航知道，你动用这么大的阵势送他出城，一定会引起我们的怀疑。他是坐着你弟弟妹妹的车出去的，也是坐着你弟弟妹妹的车回来的。不过他回来的目的，不是要跟吕良彪决战，而是为了替你解围。为了替我解围，放弃了那批军备，然后又炸了军火库，将军不觉得矛盾吗？军火库是徐锦川炸的，他刚回承德，没有机会和你们沟通。只有炸了军火库，才能搞乱承德，使我们措手不及。这样，你们才能够从容救走徐玉航。后来一批追进避暑山庄的抗日分子，很有可能是去阻拦徐锦川的。可惜啊，没有拦住。佩服。
整个推理严丝合缝，我都想承认，但是没有证据。我这里不是法庭，不需要事事都要证据，那我就无话可说了。其实你早就做好就范准备了，对吧？何以见得？你的弟弟妹妹，和你手下那些兄弟都到哪里去了？我跟你在一起，一直观赏那场巅峰对决，回到家里也没有见到他们，我怎么知道？合情合理。不过，以我对你们荣家人的了解，不管你在哪里，只要你身处险境。他们都不会无动于衷的，对吧？这么说，我今天的确是身处险境了。三百人，不容小视。但是，如果我在荣公馆周围布下一个大队，加陶二军一个营，可不可以拿下你这三百人？除此之外，承德每条街巷都已设伏布控。他们一回来，我一声令下，荣家就从承德消失了。怎么样，荣会长，你就那么确定他们会回来？苏吉，回来了，在这里又见到你们了。果然是大将风度。外面纷乱的脚步声，丝毫没有搅乱荣会长的心啊。荣会长，你弟弟魏洪基，还有你的大管家，都回来了。荣会长大概是忘了徐家的悲剧惨状历历在目，难道你要重演徐家的悲剧？岂止是徐家，东四省像这样的悲剧得有千千万万吧？枪在你手里，你说了算。我再给你最后一次机会。为什么要装人？将军都知道了，我还有必要解释吗？其实我从一开始就知道你不是真心投降皇军，但你对我稳定承德太有用了。只可惜啊，你这杆枪不但能打敌人，还能打主人。什么？主人？你给我听清楚
。我荣家不靠你吃饭，也没有靠你活命。你我只是合作关系，谁也不是谁的主人。这一点你必须搞清楚。既然你这么固执，我也不再坚持了。但是你这颗钉子，我必须要铲除，否则你会与我同归于尽。只可惜你已经来不及了。开门。将军，你走不了了。心。